வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த ஜோதிடம் ஜோதிடர்கள் சொல்வது போல் நடப்பதில்லையே அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நாட் நாட்டிலிருந்து இருக்குது உங்கள் வாழ்வை பல்வேறு காரணிகள் பாதிக்கின்றன அதில் ஒரு காரணிதான் இந்த கிரகங்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலாக போனால் கர்மான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா காற்று மாதிரி அது ஒரு பக்கமாக தள்ளும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வில் பவர் இருந்தால் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு இப்படி திரும்பிக்கலாம் அது ஒரு மேட்ரு அடுத்தது வந்து இந்த முன்னோர்களுடைய ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் உங்கள் கர்மா ஜீன்ஸு நீங்கள் வளர்ந்த என்விரான்மெண்ட்டு உங்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் சமூகம் அந்த காலத்துலன்னா வானொலி இந்த காலத்துலன்னா தொலைக்காட்சி எல்லா கர்மமும் வந்து என்னென்னா அந்த காலத்தில் ரஸ்னா பவுடர்னு வரும் அம்மா தூண்டு பேக்கெட்டு அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அதை இருபத்தி ரெண்டு கிளாஸில் ரஸ்னாவாக கலந்துக்க போகிறீங்களா இல்லை அந்த பவுடரை பவுடராகவே வச்சுக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்கிற சமாச்சாரம் ஒன்று அடுத்தது இப்போ வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் மேட்ருக்கு வந்தோம்னா இப்போ சைக்காலஜியில் என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் என்விரான்மெண்ட்டு உங்களை பாதிக்கும் உங்கள் குணநலன்களை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோதிடத்தில் வந்து என்னடா சொல்கிறோம்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டையே வந்து கிரகம்தான் உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் இங்கே இந்த பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஆளுங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் தப்பே கிடையாது ஏன்னா எதுவும் ஞாபகம் இருக்காது பார்க்கறது இல்லை அது முக்கியம் இந்த அம்மன் சத்தனாமா வழியில் ஒரு ஸ்லோகம் வரும் என்னடானா சர்வ சுதந்திராயை சுவாகா அதாவது எல்லா வகையிலும் சுதந்திரமானவளே அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து சாமி பூதம் இந்த ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ள போகாமையே சொல்கிறேன் அதாவது நம்பது வந்து தாய் வழி சமூகம் ஒரு தாய் நம்மளே அவர் பேர் என்ன பங்காரடிகளார் ஊற்றி விடுறாரு பாருங்க ஒன்றே குளம் ஒரே தாயின்னு அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே மூலம் வந்து ஒரு தாய் தான் அந்த தாயின் ஒரு லேட் காப்பி அது வந்து இந்த சாக்தேயமாக இருக்கலாம் அந்த தாய் சுதந்திரமானவள் எந்த அளவுக்கு சுதந்திரமானவள்னா ஒவ்வொரு நாளும் அன்று இரவு யார் தன்னோட படுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுற ரேஞ்சுக்கு சுதந்திரமானவள் இப்போ அவளுடைய ஜீன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த கள்ளக்காதல் திருமணம் கடந்த உறவுகள் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இது வந்து என்னடான்னா அந்த பெண்மணிகளின் ஜீன்ஸில் அந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து வரணும் இப்போ வந்து இந்த மனித குலம் இது வந்து பரிணாமம் எழுதி கொண்டே இருக்கிறது அதாவது மாற்றம் இப்போ நானே பார்த்துருக்கேன் ஒரு காலத்தில் வந்து அப்படியே கரடி மாதிரி இருப்பான் ஆம்பளை அப்படியே கறி கட்ட மாதிரி அப்படியே பல்காக இருப்பாங்க இப்போ எல்லாம் கோழி குஞ்சாக தான் இருக்கான் ஒன்று அதே போல் பெண்மை அந்த ஃபெமிலிஷ் குவாலிட்டிஸ் ஆண்களுக்குள்ளே வந்துருச்சு ஒய்யால் சீரியலெல்லாம் பார்க்குறானுங்க கருமம் பிடிச்சவனுங்க சரி அது ஒரு பக்கம் ஒழிட்டான் அதே போல் இந்த ஆண்களிலும் அந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் இருந்தால் அவன் தான் வந்து பொஞ்சாதிக்கு காஃபி பிளாஸ்க்கு தூக்குறது இங்கே வந்து அது கரெக்டாக மேட்சிங் நடந்துச்சுன்னா 
பிரச்சனை வராது திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வராது அதாவது இந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆண் தாய்க்கு மனைவிக்கு எல்லாம் வந்து அடிமையாக இருப்பான் அடிபறிஞ்சு நடப்பான் அட் சேம் டைம் இந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பெண் அது சுதந்திரமானவளாக இருப்பாள் இப்போ அந்த பழைய அந்த ஜீன்ஸ் அதில் அது வந்து என்னென்னா அந்த ஃபிட்டஸ்ட் ஆஃப் தி சர்வைவல் மாதிரி அந்தந்த கால சூழலுக்கு ஏற்றபடி மனித குலம் பரிணாமம் எய்து கொண்டே வருகிறது இதில் பிடிவாதமாக அந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் அவனுக்கு வந்து அந்த ஃபிசிக்கு அந்த போராடும் தன்மை இதெல்லாம் வந்து செம்மையாக இருக்கும் அதே போல் இந்த பெண்கள் இந்த அது என்ன சொல்கிறது படி தாண்டுறதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பெண்களை பார்த்தால் அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும் அவங்க ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும் தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் அந்த தலைமை குணம் இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் அதே போல் இந்த ஆண்கள் இந்த ஆண்கள் வந்து அந்த பழைய ஜீன்ஸை வந்து பிடிவாதமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கிறவனுக்கு இப்போ நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கலாம் பஞ்சாயத்து வந்து எலிகுஞ்சி மாதிரி இருக்கும் புருஷன் வந்து கட்டையாக கருவில்னு பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருப்பான் ஆனால் பஞ்சாயத்து அதான் வந்துட்டோம்மா அப்படிம்மா இதே வந்து இது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தாய் வழி எச்சங்கள் நீர்த்து போன ஆண் அது என்ன மாதிரி கொஞ்சம் பூஞ்சையா சப்பையா சொத்தையா இருப்பா இப்படியாப்பட்ட பக்கிங்க தான் வந்து கொஞ்சம் அதிக அடக்கி ஆண்டணும் இது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்றத முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதுதான் உங்களுக்குள்ள அந்த தாய் வழி சமூகத்து எச்சங்கள் இருக்கிறதா இல்லை நீங்கள் வந்து பரிணாமம் எழுதி விட்டீர்களா அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் அந்தரங்கத்தில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கணும் அது ஒரு மேட்ரு அடுத்த மேட்ரு வந்து என்னடானா என்னடா இவன் இங்கே கூட செக்ஷன் ஒழிக்கிறான்னு நினைக்காதீங்க இருக்கிற மேட்ரு அது மனித உடலின் மையம் செக்ஸ் மனித எண்ணங்களின் மையம் செக்ஸ் இதில் நான் வந்து ஒரு தெலுங்கு நாளிதழில் படித்தேன் இந்த ஆணா பெண்ணா என்று நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜீன் தான் அவனுடைய கேரக்டரையும் டிசைட் பண்ணுது அப்போ வந்து ஆணுக்கு ஒரு கேரக்டர் பெண்ணுக்கு ஒரு கேரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அது ஒன்று நீங்கள் ஆணா பெண்ணா என்பதை பொறுத்து உங்கள் ஜாதக பலன் மாறி போகும் இப்போ என்னதான் வந்து பெண் கல்வி பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு பெண் சுதந்திரம் எல்லா கருமமும் வந்தாலும் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்லாம் வந்து சம்பள கவரை அப்படியே புருஷங்கையில் கொடுத்துட்டு பெற்றோருக்கு காசு வாங்கின்னு போகிறதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அது வேறு ஸ்கூல் இங்கே உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எதிராக முடிவு பண்ணுதுன்னா இந்த உடலின் மையமான மனதின் மையமான எண்ணங்களின் மையமான செக்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து உங்கள் கேரக்டர் மாறி போயிடும் இப்போ ஒரு இன்பம் அது வந்து மனித கூறங்களே இருக்குது அங்கேருந்து தான் வந்தது அதை வந்து பெரிய ஐபிசி த்ரீ நாட் டூ மாதிரி மறைப்பான் மறைப்பான் அங்கேயே வந்து அந்த போலித்தனம் ஆரம்பிச்சது அவனுடைய வாழ்க்கை போலித்தனமாக தான் போகும் ஒன்று அதே போல இதில் இருந்தியல் உண்மை எல்லா ஆண்களும் ஹோமோவாக ஆரம்பிக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு பசங்க எப்பவும் பசங்களோட தான் இருப்பாங்க அதே போல எல்லா பெண்ணும் 
லெஸ்பியனாக தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா குட்டிங்களும் வந்து ஒன்றா உக்காந்துக்கிட்டு கதை அடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆ மேட்ரே கிடையாது என்ன மேட்ரே கிடையாது பெண்ணும் பெண்ணும் பேசி ஒரு வெங்காயமும் ஆக போகிறது கிடையாது அதே போல் ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து சாதிக்க போகிறது ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது ஆனால் அது அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து இந்த குண்டலி இந்த வியூவில் பார்க்கும்போது அந்த மூலாதார சக்கரத்தில் இருந்து சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு அந்த குண்டலினியின் பயணம் தோங்கும்போது அப்போ கவர்ச்சி ஏற்படும் அதை நம்ம ஆளுங்க வந்து போட்டு சாவடி அடிச்சிருவாங்க சாவடி அடிச்சிருவாங்க இப்போ இந்த குடிசை கொளுத்திங்க இவனையெல்லாம் இருக்கானுங்க இல்லை போட்டு தள்ளிடுறது வீட்டை எரிச்சிடுறது என்ன அப்போ வந்து என்னடா ஆகுனா அப்படியே சுருங்கி போயிடும் நான் சொல்கிறது வந்து பாலின உறுப்பை மட்டுமல்ல மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலின மையமே வந்து சுருங்கி போயிடும் இப்போ மேட்டை நோக்கி சீறி பாயுது வெள்ளம் நீங்கள் அங்கே ஒரு தடை போட்டிங்கன்னா வந்து என்ன ஆகுனா அது அப்படியே ரிவர்ஸ் போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த குண்டலி இந்த காதல் செக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பேக் அடித்தான்னா மறுபடியும் எங்கடா போய் விழுறான்னா அந்த மூலாதாரத்தில் போய் விழுந்துடான் திங்கிறது பேண்டது அவ்வளோதான் இது சைட்டில் வந்து பேசுகிறது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் மொக்க போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த மொக்க போடுறது வந்து எதுக்கிடான்னா நான் வந்து தவளை பாய்ச்சலில் தாவி போயிட்டேன்னு வைங்க நம்ம வீடியோ பார்க்குறதே ஒரு நூறு பேர் தான் அது ஒம்பது பேருக்கு புரியாமல் போயிடும் அதனால் மெல்லமாக வந்து இந்த ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த படம் வரைந்து பாகங்கள் குறிங்கிறாங்க வரைங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு இருப்பேன் என் ஸ்கூல் வேறு ஆனால் என்னுடைய அன்றாட வாழ்வில் பேச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறையும் இப்போ வந்து நம்ம அதிஷா அவர் வந்து ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு செயல் சிறந்த சொல் அதாவது பேச ஒரு வெங்காயமும் நடக்க போகிறதில்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த வில் பவர் இருந்தால் அந்த குண்டலி சக்தி வந்து மூலாதாரத்தை தாண்டி சுவாதிஷ்டானத்தை தாண்டி மணிபூரகத்தை தாண்டி அனாகதத்தை தாண்டி விசுத்தியில் வந்து நிற்குதுமைங்க அப்போ நீங்கள் பேசுனா அந்த பேச்சுக்கள் செயலாகலாம் இதை பெரியார் அண்ணா கலைஞர் இவர்களுடைய பேச்சுக்கள் செயலாக மாறியது அதுக்கு பயங்கரமான வில் பவர் வேணும் அதை விட்டு போட்டு வெட்டியா பேசுறது திங்கிறது பேண்டது இதை மட்டும் ஒருத்தன் செய்கிறான்னா அவனுக்கு பலான மேட்டரில் எங்கேயோ பிளாக் ஆயிடுச்சு அதான் மேட்ரு இந்த உங்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் இது ஒன்று அடுத்தது நம்ம என்னைக்கோ எழுதி வச்சுட்டான் அதை மாற்றி எழுத போகிறதில்ல அப்படின்பாங்க இப்போ பெரியார் வந்து காவேரி கரையில் கில்மா பண்ணார் அதுவும் எழுதி தான் வச்சுருக்கான் அவர் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுலேயுமா கூத்தடிச்சிக்கிட்டு கிடந்தார் இல்லை அதாவது வந்து உங்களில் இருந்து நீங்கள் விலகி நின்று பார்க்கும்போது எல்லாமே போர் அடிச்சிடும் எல்லாமே போர் அடிச்சிடும் நமது வந்து இந்த கடக லக்னம் லக்னாதிபதி சந்திரன் ரெண்டு கால நாளைக்கு ஒரு தடவை ராசி மாறுறதுனாலேயா என்ன தெரியாது அடியோடு மாறிடுவேன் ஆளே மாறிடுவேன் நான் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரே மேட்ரு என்னடானா எப்படியாவது இந்த நாட்டுக்கு நல்லது நடந்துடாதா அது ஒரு கருமந்தான் அதுக்கு காரணம் கூட கருணை அவ்வளோதான் ஐயோ பாவம் ஜனங்க அவங்க பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னே தெரியாமல் அல்லாடுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு கருணை தான் மற்றபடி என்னுடைய பேச்சு செயல் இதில் வந்து தொடர்ச்சி இருக்காது இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த கலைஞர் ஸ்டாலின் இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் பாவம் புதுசாக சிக்கி இருக்காது இவங்களெல்லாம் போட்டு காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சிக்கிட்டு கிடப்பான் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரே இருக்காது இன்னும் மேட்ரே இருக்காது இவங்களுக்கு வரலாறு தெரியாது வரலாறு தெரியாது இப்போ நானும் நானும் 
இந்த பக்கம் ஆயா இந்த பக்கம் தாத்தா ரெண்டு பேரையும் சம தூரத்தில் வச்சுக்கிட்டு எழுதியிருக்கேன் நிறைய எழுதியிருக்கேன் கிடைச்சா பாருங்க நான் சொல்கிறது என்னடான்னா எஸ்கேபிசம் இருக்கக்கூடாது பலான மேட்டரில் எஸ்கேபிசம் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ரஜினியை பற்றி கூட பேசுகிறோம் இவர் வந்து நடிகையில் தாவ லவ் சொல்கிறார் வாத்தியார் கூப்பிட்டு பூஜையை போட்டதும் உடனே வந்து மகேந்திரனுடைய கோ சிஸ்டரா அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்காரு அதான் டைவர்ஷன் இப்போ வந்து இவரை ஏதோ பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்க உடனே இவர் வந்து ஆயா மாதிரியே ஒரு கேரக்டரை படையப்பாவில் உருவாக்கி இவர் சீன் எல்லாம் போயிடுவார் அதுதான் எஸ்கேபி தான் இந்த பலாடா மேட்ரை நீங்கள் நேர்மையாக நேரடியாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே உங்கள் ஆட்டிடியூடு மாறி போகும் எத்தனை இருக்கு பாருங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகங்கள் கொடுக்கறது வந்து என்னடான்னா சும்மா ஒரு மசோதா அவ்வளோதான் மசோதாவில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரலாம் அதற்கான உரிமை இருக்குது நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆத்தாவுக்கு வந்து சர்வ சுவதந்திராயேஸ்வாகா அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்கிறது இப்போ புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா நம்முடைய தாய் அவள் சுதந்திரமானவள் என்றால் நாமளும் சுதந்திரமானவன் தானே இது சிம்பிள் லாஜிக் அதை மிஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒன்று இதில் முடிவாக ஒரு மேட்ரு சொல்லி முடிச்சிடும் ஜா ஜோதிடர்னு சொன்ன பலன்கள் உங்கள் அப்படியே நடக்குதுன்னா ஒன்று நீங்கள் பரிணாமம் எய்தவில்லை நீங்கள் மாற்றத்துக்கு எதிரானவர் மூத்திர குட்டையில் மீனை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க பட்டை கட்டின குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ ஜோதிடர் சொல்லக்கூடிய தீய பலன் மட்டும் உங்களுக்கு நிறைய நடக்குதுன்னு வைங்க நல்ல பலம் நடக்காது அப்போ என்னடா அர்த்தம்னா இவ்வாறே ரபல் நீங்கள் வந்து நடக்கிறத ஏற்றுக்காம அதை எப்படியாவது மாற்றணும் அப்படின்னு ஃபைட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் வந்து அடி பலமாக விழும் ஒன்று சரி உங்களுக்கு ஜோதிடர் சொல்லக்கூடிய நல்ல பலன் மட்டும் நடக்குது வைங்க அப்போ என்னடா அர்த்தம் யுவார் ரெசிப்டிவ் நீங்கள் உங்களுக்கு நடப்பதை ஏற்றுக்கொண்டு கடந்து செல்கிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய மேட்ரு இருக்குது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசும் நன்றி வணக்கம் சுத்தேரிலிருந்து முருகேசன்